ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸುಂದರ್ ಅವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಉಡ್ಡಾಯನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷನೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹವಾಮಾನವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಡಕುಗಳಾಗಲ್ವಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಕ್ಕಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾದಾರ ಮೋಡಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ ಉಡಾವಣೆ ಯಾವುದೇ ಉಡಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಉಡಾವಣಾ ಯಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೈಪ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಗಗನಯಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಮೂರು ನಮಗೆ ಸಮಿಲಿತವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಉಡಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಆಕಾಶ ಜಿಗಿದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಪಥ ಆ ಪಥವನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪಥವನ್ನು ಸಹ ಅದು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಸಹ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಡಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇರೋದು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾರಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಎಂ ಫೋರ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದತ್ತ ಈ ಗಗನ ನೌಕೆ ಉಡ್ಡಾಯನ ಆಗತ್ತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ
Three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, X4. T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon headed to the International Space Station. Waiting to hear call outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage one throttle. We're throttling down the nine Merlin engines. We're into the throttle bucket preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage one throttle up. Mission control confirming. Stage one Bravo. That throttle up and we Copy are- Copy one Bravo. Hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Um, each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight abort, uh, Dragon would, would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage two in preparation for a second engine start one, which will of course be shortly after stage separation. Now at this point, we are just about 30 seconds away from four events that are gonna happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff or MECO, then again, followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already stage preparing one, for, um, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from mission control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus two minutes and 26 seconds. Miko. Stage separation confirmed. Stage one boost back startup. Back ignition. There we had confirmation of all four of those events. Incredible views on our screen here too as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage two alpha and confirmation Copy from our two alpha. commander that we have entered the two alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. Um, we're expecting that SECO here, uh, second engine cutoff, uh, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage one boost back shut down. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ-1. At this point, stage one is actually still coasting to Apogee. We're about to deploy those grid fins um, so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's Dragon atmosphere. Dragon SpaceX, nominal trajectory. And that call out from mission control means Dragon that- Dragon copies, nominal trajectory. Everything is right on track. T plus four minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than one G. There's so much propellant that even with a 220,000 pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, First stage continuing to coast up to Apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, uh, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. And that first stage heading back to landing zone one at Cape Canaveral. Right. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copy, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up 
will be in about a minute and 10 seconds. That's gonna be the entry burn. That's where we're gonna light a single center engine on the first stage. That's gonna slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about a minute later at T plus seven minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light three engines again, then quickly we'll, once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off two of the engines, we'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call outs right on time. Dragon copy, nominal trajectory. Now right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage that, one entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is gonna be about a 12 second burn. That's gonna slow the vehicle down. You can Stage watch one, that. Stage burn shut down. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shut down. Right now on your screen, we've got great views of our second stage and take our AX4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn where we'll relight just the center engine as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage one FTS. So Dragon stage. copy, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage one transonic. Confirmation that stage one is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about nine miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage one landing leg deploy. Stage two FTSS safe. Mm. Stage one landing confirmed. That was a picture perfect landing. That was great. Absolutely stunning. So coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. Asianet News Network Prestige.